नमस्ते वेलकम टू स्टडी गाइड स्पूर्ति इंजनी कॉलेज स्थापित कॉलेज एल नगर किमीटर् दूर में नादुर्ग कलू कॉलेज की जे एंड यू हेच ना प्लेस मेंट एफिशन पट ना अक्रेडेशन कल कंप्यूटर सैन मैं इंजनी को डेटा सैन सैबर सूरी ईओटी बीटेक् आफर यह कॉलेज अंदे उन्नत विद्या प्रमाण टाइम्स आफ् इंडिया निर्वहित सर्वे पदहेनव यांक तो गर्त संवस पदकोड़ पाइंट मूड लक्षल हय्यस्ट प्लेस मेंट पैकेजी विद्यार्थुप पंदर अंतका डीएसटी शांशन चेसी इनोवेशन मरीज एंटरप्रन्यूर्शिप डेवलपमेंट से द्वारा चे स्टूडेंट प्रोजेक्ट को रेइंट लक्षल ग्रांट इसलंगा एक कॉलेज इधर श्री एस जगनमोहन रेडी गार एमटे कंप्यूटर सैन मैं इंजनी उस्मािया यूनर्सीटी ना पंदर जी विद्या संस्थल में इरवे ईद संवस अभव कल मिस्टर पंकज दिवा फौंडर मरीज सीईओ आफ् ईडिया लाब मरी ईटी इंडस्ट्री इरव संवस एक्सपीरिय कल वीर सेवरल ग्लोबल कंपनी को कॉलेज को मरी यूनर्सी को एमर्जिंग टेक्नजी ओक अडवैजर् अंतका वीर कोई स्टेट गवर्नमेंट को एमर्जिंग टेक्नजी ओक सलहदार मरी इंडस्ट्री बाॉडीस नास्का हईसी ट्रिपल टीहेच मरी जे एंड यूहे तो क्लोजली असोसीयेट वारिदरू मन तो मन स्टूडियो एमर्जिंग कंप्यूटर सैन को आवश्यकता प्रा मुख्यता उद्योग अवकाश इंजनी अडमिशन बोये विद्यार्थुल या सदेहाल एम से वे कौन वारपू मरी कंप्यूटर सैंस को मरी नार्मल कंप्यूटर सैन को तेरा गुरी विवरी मन स्टूडियो उपूर्ति इंजनी कॉलेज सैक्रटरी श्री एस जगनमोहन रेडी गार मू मिस्टर पंकज दिवा गार वी मरी विवरा नमस्ते अ मुझे जगनमोहन रेडी गार मन की मूल जनरल सीएससी उ दाखिल इप्ड गवर्नमेंट कोई क्रोत को ऐड जरिए सो इपड़ना जनरल सीएससी की क्रोत को मध्य तेड़ ए संवर ट्वी ट्वेंटी इप्ड दाकूर चालू सीएससी को इंट्रड्यूसर जरिए इधर इंट्रड्यूस मन असल इंजनी को एंट्र असल इंजनी विद्य अने स्टार्ट स्टार्ट जरिए अभी तेज मन की इंडस्ट्रीयेशन गेयी असल इंडस्ट्रीयेशन अने स्टार्ट इंडस्ट्री पनचे कोसमें मन की इंजनी इंजनी अवसर इंडस्ट्री के अवसर अच्छे इंडस्ट्रीयेशन अने आलमोस्ट आल मन की स्टीम इंजन कटार्ट अंदम मीय प्रासे इंडस्ट्रीय रेवल्यूशन का चुप्त प्रस्तुत मैं नागो इंडस्ट्रीय रेवल्यूशन उन्मे इंडस्ट्री फोर पाइंट वो अटर इंडस्ट्री इप्ड मध्य माटड ना वी आर् इंडस्ट्री फोर पाइंट फोर इतना इंडस्ट्री वन पाइंट वो एना अंत स्टीम इंजन एपड़ कनबड़ों तो अंत मुझे मनमेना उत्पत्ति अने सांप्रदाय पद्धति चति वृत्त द्वारा चति प्रणि मुट द्वारा चेवा दाने प्लेस मिशीन अने इंजन एपड़ इनवेटो मिशीन द्वारा चयन स्टार्ट एपड़ती मेशीन उपयोग स्टार्टो दाद वर्क चेयरानी दाने पैन नॉड्स स्कि व्यक्त अवसरमें अगर मन की इंजनी विद्य अने स्टार्ट दीन तरह मन रो इंडस्ट्रीय रेवल्यूशन अने स्टार्टे रेवल्यूशन वर्ड यूज अभी आ प्रपंच मत गति मार्च वे अंत अंत मुदे उ प्रपंच अभी एंट्र तर इनवे जगह तरह उ प्रपंच पूर्ति मारी अंत अंटो अन्नी सैक्टर्स मारपच्चे दिन रेवल्यूशन अटेक इनवे एनो जो अला रो इनवे मन रो इंडस्ट्रीय रेवल्यूशन एपू जो एलक्ट्रिटी मन एलक्ट्रिटी लेकिन प्रपंच अंत एलक्ट्रिटी ले कदमी अंटे एलक्ट्रिटी एपड़ कर्वा तरह अभी पूर्ति प्रपंच मार्चे इंडस्ट्री पूर्ति मार्चे स्पीड अंट चाल मार्पचि नैक्स्ट अट्ला इंकोक थर्ड थिंग इंडस्ट्रीय रेवल्यूशन स्टार्ट अवेटी इंटरने तेस मन इंटरने मुदे इंटरने तरवा एटाजु ऊंचले मन वितौट इंटरने वी कैनाट इमेजि अवर् लाइफ दाँ इंडस्ट्रीय थ्री पाइं जीरो अट थर्ड रेवल्यूशन इपू मन फोर्त रेवल्यूशन उन्ना इकड़े जे आर्टिफिशियल इंटलीजेंस आर्टिफिशियल इंटलीजेंस अंत इंटरने को एपड़ती ईटी इंडस्ट्री एट मन तस्को आ इंटरने को इपू आर्टिफिशियल इंटलीजें अंत इंटरने तो मन की इनफर्मेस टेक्नजी अटे सामचार विप्ल मन सामचार विप्ला के सचारा की इपू आर्टिफिशियल इंटलीजें आर्टिफिशियल इंटलीजें वर्डे जनरल मेधस्स अने मनि सवं 
మనం ఆలోచిస్తాం మనిషికి ఉన్న గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే ఇంటెలిజెన్స్ మనం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని ఆలోచించగలుగుతాం కానీ మెషిన్ ఆలోచించలేదు సపోజ్ ఆ మెషిన్కే ఆలోచించే కెపాసిటీ ఇస్తే దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ కృత్రిమ మీద ఇప్పుడు జరుగుతుంది అది ఎప్పుడైతే మెషిన్కి ఎప్పుడైతే ఆల్రెడీ దాని దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఉంది గత మన ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాం ఇది దాని నుంచి మనం సమాచారం అనేది ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎప్పుడైతే మనకు ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఐటీ నుంచి ఏమవుతుందండి మనకు సాంప్రదాయ సమాచారం ఏదైతే చేరవేసే విధానాలు పూర్తిగా మారిపోయినాయి ఈరోజు లేవు ఈరోజు మనము మెయిల్స్ చేస్తున్నాం ఉత్తరాలు రాయట్లేదు అట్లా మనకు తెలుసు ఎన్ని ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నాయి ఈరోజు ఏవీ లేవు స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత అంతకుముందు ఉన్నాయి ఈరోజు చాలా మాయమైపోయినాయి ఈరోజు ఆ బిజినెస్ లేవు ఆ డివైసెస్ లేవు నోకా ఈజ్ ద గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అలాగనే ఈరోజు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఐటీకి తోడైతే అంటే ఇంటర్నెట్ వల్ల మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అనేది మనకు వచ్చింది ఇరవై సంవత్సరాలు నడుస్తుంది దానికి ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తోడైతే అది ఒక కొత్త రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చింది దానికే ఇండస్ట్రీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పెట్టారు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి డాటా తోడైందండి ఈరోజు మనం తెలుసు మనము మొబైల్ వాడినా ఆన్లైన్లో ఏది వాడినా ఎంతో డాటా జనరేట్ అవుతుంది మన మొబైల్లో స్టోర్ అవ్వట్లేదు కదండి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఎన్నో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం మన యూట్యూబ్లో కొన్ని లక్షల బిలియన్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతున్నాయండి అంటే ఈ డాటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా హైదరాబాద్లో అమెజాన్ డాటా సెంటర్ వస్తుంది అంటున్నారు అంటే ఈ డాటా అనేది పెద్ద పెద్ద సెంటర్స్లో అందులో సర్వర్లో స్టోర్ అవుతుంది మరి ఆ సర్వర్లో స్టోర్ ఎలా అవుతుంది ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు దాన్ని ఎలా అనలైజ్ చేసి మనకు చేస్తున్నారు ఇది డాటా సైన్స్ అండి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కు ఈ డాటా సైన్స్ తోడై అది చాలా పవర్ఫుల్ అయిపోయి ఇప్పుడు అన్ని ఫీల్డ్స్ని అది షేక్ చేస్తుందండి దాన్నే మనం డిజిటల్ టెక్నాలజీ అంటున్నాం అంటే మిషన్కు ఆలోచించే శక్తి ఉంది దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు మనం ఆలోచించాలంటే మనకు నాలుగు విషయాలు ఉన్నాయి అనుకోండి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆలోచించి ఎదుటి వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మనం చెప్తాం అదే మిషన్ కూడా ఆలోచించే శక్తి ఇచ్చి దాని చేతిలో ఈ డాటా ఉన్నప్పుడు హౌ పవర్ఫుల్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ వీఆర్ మనం ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో మనకు కొన్ని చూస్తున్నాం యాప్స్ ద్వారా కానీ కొన్ని డివైసెస్ ద్వారా కానీ ఇలాంటివి జరుగుతాయని పది సంవత్సరాల క్రితం ఎవరు ఊహించలేదండి ఇంకా ఎన్నో మార్పులు మనకి హెల్త్ సెక్టర్లో కానీ గవర్నెన్స్లో కానీ బిజినెస్ చేసే విధానంలో కానీ మనం వాడుతున్న డివైసెస్ ఒక్కొక్కటి ప్రతి సంవత్సరం మనం చూస్తున్నాం ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎందుకు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అందుకోసమే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ డాటా సైన్స్ ఇవి యూజ్ చేసేని స్మార్ట్ డివైసెస్ అంటారండి ఇప్పుడు మనం స్మార్ట్ ఫోన్ వాడుతున్నాం స్మార్ట్ టీవీ అంటున్నాం స్మార్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటున్నాం స్మార్ట్ ఏసీ అంటున్నాం స్మార్ట్ వాషింగ్ మిషన్ అంటున్నాం స్మార్ట్ ఓమ్ అంటున్నాం అంటే ప్రతి ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ స్మార్ట్ అయిపోతుంది అంటే స్మార్ట్ అంటే ఏంటండి ఎవరైనా చాలా ఇంటెలిజెంట్ ఉంటే మనం స్మార్ట్ అంటాం అంటే ఏంది దానికి ఇంటెలిజెన్స్ జోడిస్తున్నాం డాటా కలిసింది డాటా సైన్స్ కలిసింది ఈ రెండు కలిసేసరికి అది ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీనే కాదు ఈరోజు ఎన్ని సెక్టర్స్ ఉన్నాయో అన్నిటిని అంటే ప్రపంచ గతినే మార్చేసిందండి మారుతుంది మార్చేస్తుంది ఇంకా ముందు ముందు ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఫైవ్ జీ వచ్చిన తర్వాత మనం ఉంచమండి ఫోర్ జీకే మనం ఇన్ని మార్పులు చూస్తున్నాం ఇంకా ఫైవ్ జీ తర్వాత ఉంచదు ఇప్పుడు ఈ మాట ఏంటంటే దీనివల్ల మనకి ఈ టెక్నాలజీ నేర్చే ఇంజనీర్ కావాలండి అందుకోసము ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డాటా సైన్స్ ఇవన్నీ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ ఐఓటీ అని ఐఓటీ అంటే డివైస్ ఈ డివైస్లో వీటిని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ డాటా సైన్స్ కలిస్తే అది వాడే డివైసెస్ అండి ఐఓటీ డివైసెస్ అండి ఎనీ డివైస్ మొబైల్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు వాచ్ కావచ్చు ఎనీ డివైస్ విచ్ హ్యాస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ విచ్ ఈజ్ కెన్ థింక్ ఇంటెలిజెంట్లీ అండ్ డూ ద వర్క్స్ అండ్ గివ్ ద రిజల్ట్ దట్ ఈస్ ఐఓటీ డివైస్ ఎప్పుడైతే ఈ డివైసెస్ మధ్య ఈ డాటా ఎక్స్చేంజ్ అవుతుందో ఈ క్రమంలో ఈ డాటాను ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే డాటా చోరీ అవ్వచ్చు యాక్ అవ్వచ్చు మాడిఫై అవ్వచ్చు కాబట్టి సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది క్రియేట్ అయిందండి వీటినే ఇప్పుడు మనము ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అంటున్నారు ఇది ఇండస్ట్రియల్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ న్యూ రెవల్యూషన్ అంటే అన్ని సెక్టర్స్లో ఉంటుంది అందుకోసం ఈరోజు నార్మల్ ఐటీ ఇంజనీర్స్ మనం అడిగితే వాళ్ళు షేక్ అయిపోతున్నారండి నార్మల్ సిఎస్సి చదివిన వాళ్ళు ఈరోజు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు ఈరోజు ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ డాటా టెక్నాలజీ అంటారు వీటిని ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఏదైనా ఒకటేనండి
ఆ పర్టికులర్ టెక్నాలజీ ఉన్న వాళ్ళు కావాలి కాబట్టి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారండి వీటికి ఇంతకుముందుకు ఉన్న సిఎస్సికి ఏంటి అంటే సిఎస్సితో పాటు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అంటాం మనం సిఎస్సి చేసిన వాళ్ళని ఐటీలో వర్క్ చేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ ఐటీ సెక్టర్ అంటారు ఐటీ ప్లస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఐటీ ప్లస్ డాటా సైన్స్ ఐటీ ప్లస్ ఐఓటీ ఐటీ ప్లస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అది రెండు కలిసిపోయాయి ఇప్పుడు కలుపడం వల్లనే ఉంది వాటిపైనే ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జనరల్గా మనకు ఏంటంటే ఇది ఎందుకు ఈరోజు అవసరం కొత్త కోర్సెస్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఈ ఇంపార్టెన్స్ మనం గుర్తించకపోతే మనకు ఏం నష్టం వస్తుందంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఈరోజు ఐటీలో ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలామంది ఎందుకు ఈ మాట చెప్పాల్సి వస్తుందంటే చాలామందికి తల్లిదండ్రులకు కానీ స్టూడెంట్స్కి కొత్త కోర్సులు రీసెంట్గా వచ్చాయి కాబట్టి వాళ్ళకి అవగాహన లేదండి వీటికి తేడా ఎందుకు కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు సిఎస్సి ప్లస్ ఇది అంటే సిఎస్సితో పాటు పూర్తిగా నేర్చుకుని అడిషనల్గా ఇవి నేర్చుకుంటున్నాం అనే అవగాహన లేని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు రెండు డిఫరెంట్ అనుకుంటున్నా దాంతో ఏంటి అరే ఇప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి సిఎస్సి ఉంది కదా అది చదివితేనే ఉద్యోగం వస్తుందేమో మన కజిన్ ఎవరు లేకుంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు అందులో ఉండి ట్వంటీ ఇయర్స్ చేస్తున్నారు కదా అమెరికా వెళ్ళారు కదా ఇప్పుడు నేను కూడా అదే చేస్తేనే ఉంటుందేమో ఈ కొత్త కోర్సులో ఎలా ఉంటాయి అని ఒక భ్రమలో ఉన్నారండి కానీ ఆల్రెడీ సిఎస్సి చదివి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళే ఇప్పటికే షేక్ అయిపోతున్నారు ఎందుకు ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీ నేర్చుకోకుంటే లేదని ఇప్పుడు నేర్చుకున్న వాళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్లో బయటకు వస్తారండి ఇప్పుడు గిట్ల వాళ్ళు నేర్చుకోలేదు అనుకోండి దే విల్ మిస్సింగ్ బస్ తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత పక్క వాళ్ళకి సలహా చెప్పడానికి పనికి వస్తుంది అరే లాస్ట్ ఇయర్ నేను అవకాశం ఉండే కానీ నేను చదువుకోలేదు నాకు తెలియక కానీ మీరు ఆ పొరపాటు చేయరు అని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే జనరల్గా తెలంగాణలో ఒక మాట ఉందండి అది గొర్రెపోకడ అంటారు అంటే ఒక పది మంది ఏది చేస్తే మనం అదే ఉంటారు అంటే ఏంటి అని ఆలోచించకుండా దాని గురించి ఎందుకు అని లేకుండా చేస్తారు అలా చేయకుండా ఇప్పటి వరకు ఉన్నవాళ్ళు పది సంవత్సరాల క్రితం ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం సిఎస్సి చేసి అయ్యారు కాబట్టి నేను సిఎస్సి వరకే చేస్తాను అనకుండా సిఎస్సి ప్లేస్ ఏఐ సిఎస్సి ప్లేస్ డాటా సైన్స్ చేస్తేనే భవిష్యత్తు ఉంది ప్రస్తుతం కూడా అదే జరుగుతుందండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చదువుతున్న పిల్లలు నార్మల్ సిఎస్సి చదువుతున్న పిల్లలు కూడా వాళ్ళు సిఎస్సితో పాటు బయట ఈ కోర్సులు నేర్చుకుంటున్నారండి లేదు కొన్ని కాలేజీలో కూడా నేర్చుతున్నారు అడిషనల్గా అది అది నేర్చుకుంటేనే ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తున్నాయి ఓకే అదే అండి ఓకే అలాగే పంకజ్ సార్ మీరు ట్వంటీ ఇయర్స్గా ఐటీ ఇండస్ట్రీతో అసోసియేట్ అయి ఉన్నారు సో మీరు చెప్పండి అంటే ఈ సిఎస్సికి ఇప్పుడు ఉన్న మనకి ఎమర్జెన్సీ కోర్సులు ఏవైతే యాడ్ చేస్తారో వాటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి థ్యాంక్ యూ సో ఇందాక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అబౌట్ ఇండస్ట్రీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో అండ్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ ఇంజనీర్స్ విత్ దీస్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ దెన్ ఐ విల్ ట్రై అండ్ యాడ్ ఎ లిటిల్ మోర్ పాయింట్స్ టు ద సేమ్ థింగ్ మీరు చూస్తే లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో దెర్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఎనీ మేజర్ ఓవర్హాల్ ఇన్ ద సిలబస్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఏదో ఎప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐటీ బ్రాంచ్ అని ఒకటి యాడ్ చేశారు లుకింగ్ అట్ ది ఐటీ రెవల్యూషన్ అయితే ఇప్పుడు ద నీడ్ ఆఫ్ ద ఆర్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఆన్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ ఏఐ డేటా సైన్స్ ఐఓటి సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇందాక అన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు జగన్ గారు కూడా సో ఇండస్ట్రీతో చూస్తే దీనికి డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ కూడా చెప్తారు ఇఫ్ యూ సీ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ టెక్ మహేంద్రా ఆల్ దీస్ కంపెనీస్ హ్యావ్ పబ్లిక్లీ అనౌన్స్డ్ దట్ ఫ్రెషర్స్ హూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్ విత్ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ విల్ బి పేడ్ అట్లీస్ట్ టూ టైమ్స్ దాట్ ఆఫ్ ది కరెంట్ రెమ్యునరేషన్ అనమాట సో స్టార్ట్అప్స్ అయినా ఎంఎన్సీస్ అయినా ఏదైనా సైజ్ ఆఫ్ కంపెనీ చూస్తే ఇప్పుడు డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ ఏ ఇంపార్టెంట్ సిఎస్సి బీయింగ్ ద మదర్ బ్రాంచ్ దిస్ విల్ బి లైక్ ఎ యాడెడ్ స్పెషలైజేషన్ సో మనకి ఏదైనా ఒక ఆర్డినరీ బ్రాంచ్ లేకపోతే ఒక స్పెషలైజేషన్ దొరికితే ఇట్ ఈస్ కామన్ సెన్స్ దట్ వీ షుడ్ గో ఫర్ ది స్పెషలైజేషన్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఆ కాలేజ్లో స్పెషలైజేషన్ నేర్చుకోకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు కాలేజ్ నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత దే షుడ్ డూ ఎ సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్ దానికే అగైన్ దే హ్యావ్ టు స్పెండ్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ టైమ్ దే హ్యావ్ టు స్పెండ్ మోర్ దెన్ టూ టు త్రీ ల్యాక్స్ ఫర్ గెటింగ్ దెమ్ సెల్స్ అప్ స్కిల్డ్ ఇన్ దోస్ టెక్నాలజీస్ ఇందాక ఇప్పుడు ఇప్పుడు అట్లనే అవుతుంది ద ఇంజనీర్స్ వర్ గ్రాడ్యుయేటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ నవ్ actually come to us and come to other organizations and go through a upskilling course one year waste chestaru inka 2 3 lakh spend chestaru adhe vala college la foundation computer science undi dan tarvata specialization kuda undi fourth
డేటా సైన్స్ ఏఐ ఐఓటి సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ కనెక్టెడే అండి సో లుక్ అట్ ఇట్ యాజ్ మల్టిపుల్ ఫేసెస్ ఆఫ్ ద సేమ్ టెక్నాలజీ అయితే అంత తేడా ఉండదు ఏఐలా డేటా సైన్స్లా ముఖ్యంగా ఇవన్నీ కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్రాంచెసే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫౌండేషన్ ఉండి ఇవి స్పెషలైజేషన్స్ సో మీరు వితౌట్ ఎనీ ఫియర్ ఖచ్చితంగా డేటా సైన్స్ ఏఐల కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా ఏదైనా వాళ్ళకి బ్రాంచ్ వచ్చిందో అది తీసుకువచ్చండి అది సేమే ఏఐ డేటా సైన్స్ ఏఐతోనే డేటా జనరేట్ అవుతుంది డేటా జనరేషన్ గురించి అనాలిసిస్ డేటా సైన్స్ దా ఆ డేటా అంతా ఉంటే దానికి సెక్యూర్గా చూసుకోవాలి దానికి సైబర్ సెక్యూరిటీ యూజ్ చేస్తాం ఇవన్నీ డేటా ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది విత్ ఐఓటీ డివైసెస్ సో ఇవన్నీ ఒకటే రకంగా చూడాలి యూ షుడ్ నాట్ బీ సో వరీడ్ అబౌట్ డేటా సైన్స్ వర్సెస్ ఏఐ వెంకటేశ్వర్లు గారు మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మీకు మనము ఊబర్లో జనరల్గా వాడుతున్నప్పుడు పీక్ అవర్స్లో మనకు రేట్ మారుతుంటుంది ఎక్కువ మంది ఏదైనా రిక్వెస్ట్ చేశారనుకోండి పెరుగుతుందండి అంటే ఎట్లా పెరుగుతుందండి అంటే ఆ డేటా చాలామంది ఆడినది ఆ డాటా తీసుకొని ఆ డేటా అనలైజ్ చేసి ఎక్కువ మంది అడుగుతున్నారు ఆ టైంలో అని చెప్పేసి ఇమీడియట్ రేట్ పెంచుతారండి తక్కువ మంది ఉన్నది అనుకోండి తక్కువ మంది పర్టికులర్ ఏరియాలో కార్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి రేట్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే అక్కడ చూడండి మీరు ఈ డేటా అనేది బేస్ చేసుకొని అది ఒక డిసిజన్ తీసుకొని రేట్ పెంచడం తగ్గించడం అనేది మిషినే చేస్తుందండి అంటే డేటా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రెండు కలుస్తేనే ఇదంతా జరుగుతుందండి ఓకే సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ అలాగే మీ స్ఫూర్తి కాలేజీలు ఇప్పటి వరకు హైయెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ ప్యాకేజ్ ఎంత అలాగే ఐఈడిసి సెంటర్ ద్వారా స్టూడెంట్స్ కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఈ సంవత్సరము మూడు వందల ముప్పై రెండు ప్లేస్ ప్లేస్మెంట్స్ అయ్యాయండి ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇందులో హైయెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ ప్యాకేజీ సిస్కోలో ఈ సంవత్సరము లెవెన్ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్స్ వచ్చిందండి మా పిల్లలకు దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ ప్యాకేజీ ప్లస్ మీరు అన్న ఆ ప్లేస్మెంట్ అంత హైయెస్ట్ రావడానికి జనరల్గా మీకు తెలుసు అండి పది లక్షల పైన ప్లేస్మెంట్ ప్యాకేజ్ వచ్చే కాలేజీలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీకు ఏళ్ళ మీద లెక్క పెట్టే కాలేజీలు అండి మూడు నాలుగు లక్షల ప్యాకేజీ చాలా కాలేజీలో వస్తుంది కానీ పది లక్షల పైన మాత్రం మీకు టోటల్ తెలంగాణలో ఏ కాలేజీలో అని కనుక్కోండి చాలా ఫ్యూ కాలేజ్ మాది ఒక్కటే కాలేజ్ అని నేను బట్ వెరీ ఫ్యూ కాలేజ్లో మాత్రమే ఉంటుంది దానికి కారణం ఏంటంటే అంత ఎక్కువ ప్యాకేజీ వాళ్ళు నార్మల్ సిఎస్సీ చదివిన వాళ్ళకి సెకండ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇవే ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ పైన మేము సపరేట్ ఫ్యాకల్టీని పెట్టి వాళ్ళకు టీచ్ చేస్తున్నాం దానివల్ల ఆ టెక్నాలజీ వాళ్ళకు వచ్చు కాబట్టి ఆ ప్యాకేజ్ ఆఫర్ చేస్తారండి ఈవెన్ కొంతమంది పిల్లలకి ఈవెన్ ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా అరవై వేలు ఇంటర్న్షిప్స్ అండి అంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్స్ నీకు ఇంటర్న్షిప్పే అంటే వాళ్ళు సెకండ్ ఇయర్ సెమిస్టర్ చదివేటప్పుడే ఇంటర్న్షిప్ ప్యాకేజ్ వచ్చింది అంటే దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ అండి ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీలో ఈరోజు డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి ఆ పిల్లలు ఎవరు నేర్చుకున్నా వాళ్ళకు బెటర్ ఆపర్చునిటీ ఉంది మేము ఇదివరకు కూడా చేసేవాళ్ళము ఇప్పుడు అందుకోసం ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీలో కోర్సెస్ రాగానే ఇమీడియట్గా మేము ఆఫర్ చేస్తాం ఎందుకంటే వీ నో ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ పిల్లలకి ఏ విధంగా బెనిఫిట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కానీ ప్రతి ఒక్కరండి ఇంజనీరింగ్ వచ్చేవాళ్ళు జాబ్ మెయిన్ అండి నైంటీ పర్సెంట్కు జాబ్ కంపల్సరీ కావాలనే దూరంలో వస్తారు ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ నేర్చడం నేర్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు జాబ్ గ్యారంటీ ఉంటుంది బెటర్ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది రెండోది మీరు ఐఈడిసి అన్నారండి ఐఈడిసి అంటే వచ్చేసి ఇన్నోవేషన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఈరోజు అంతా ఇన్నోవేషన్ అండి నవ్యత కొత్త ఇన్వెన్షన్స్ అనేది కొత్త కొత్త పరికరాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇంజనీర్ అనే వ్యక్తి ఈ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అండి కొత్త ఆలోచనలతో కొత్త చేసే ప్రయత్నంలు ఉండాలి అది ఊరికే సడన్గా నువ్వు చెయ్యి అనగానే ఎవరు చేయరండి దానికి తగ్గట్టు మనము ప్రిపేర్ చేయాలి మెంటరింగ్ ఇవ్వాలి ఈ కొత్త టెక్నాలజీలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి వాళ్ళు డివైసెస్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు దానికి ఖర్చు అవుతుందండి ట్రైనింగ్ మెంటరింగ్తో పాటు ఖర్చు అవుతుంది కానీ చాలామందికి చాలా ఇంటెలిజెంట్ ఉంటారు కష్టపడాలి ఏదో ఒక చేయాలనే తపన ఉంటుంది కానీ ఆర్థికపరమైన సమస్యలు ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఒక రెండు మూడు లక్షలు కూడా ఖర్చు వస్తాయండి కొన్ని కొన్ని డివైసెస్ ఈ ఐడిసి అనే సెంటర్ ద్వారా టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఒక పిల్లవాడి స్టూడెంట్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ టు ఫైనల్ ఇయర్ అండి ఏ సంవత్సరం ఉండండి వాడికి కొత్తగా ఆలోచించి చేయాలనే తపన ఉండాలి ముందుకు వచ్చే వాళ్ళకు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫండ్ ఇస్తారండి ఇది మొత్తం దేశంలో ఇలాంటి అవకాశం ఉన్న కాలేజీలు పద్నాలుగు మాత్రమే తెలంగాణలో స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఒకే ఒక కాలేజ్ అండి మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ కాలేజ్ అని కనుక్కోండి ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్
మా దగ్గర కూడా ఇన్క్యుబేషన్ సెంటర్ ఉంది పదిహేను లక్షల ఫండ్ వస్తుంది ఓకే ఓకే అలాగే పంకజ్ సార్ ఇప్పుడు మనకి జనరల్ సిఎస్సి ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఎమర్జింగ్ కోర్సెస్ కొన్ని యాడ్ చేసి ఉన్నాయి కదా సో ఎవరికి ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇన్ ఫ్యూచర్ అలాగే ఈ జనరల్ సిఎస్సి అంటే ఒక్కటే చేయడానికి ఛాన్స్ ఉందా ఇప్పుడు ఈ కోర్సెస్ యాడ్ చేస్తా కూడా వాళ్ళు కంపల్సరీ స్పెషలైజేషన్ పెట్టారా లేదంటే ఈ జనరల్ సిఎస్సి కూడా సింగిల్గా చేయొచ్చా సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఒకసారి కంపెనీ రిక్రూట్ చేసినాక కంపెనీస్ జనరలీ స్పెండ్ అబౌట్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ట్రైనింగ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ద స్పెండ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ త్రీ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఆన్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ టు ట్రైన్ ద స్టూడెంట్స్ ఆన్ దీస్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ సో ఇఫ్ ది కంపెనీ కమ్స్ టు ది క్యాంపస్ అండ్ సీస్ దట్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రెడీ విత్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఇట్ ఈస్ కామన్ సెన్స్ దట్ దే విల్ రిక్రూట్ దెమ్ ఫస్ట్ రైట్ సో దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ప్లస్ వీ షుడ్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ ఎ పాయింట్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మనం దీనికి ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ చెప్తున్నాం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఇవి ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ కాదు మ్యాండేటరీ టెక్నాలజీస్ అయిపోతాయి కాదండి సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యే కోర్సు ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత స్టూడెంట్ బయటికి వస్తారు అప్పుడు బయటికి వచ్చే వరకు అది కామన్ కోర్స్ అయిపోతుంది అది చేయకపోతే అవుట్డేటెడ్ అనిపిస్తుంది మనకి ఎమర్జింగ్ అనిపించదు అప్పుడు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ అండ్ కంపెనీస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్డ్ నేను చెప్పేది కాదు టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ అన్ని పెద్ద కంపెనీస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్ దట్ ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్లో ఎవరైనా చదివి పాస్ అయితే మేము ఈజీగా డబుల్ శాలరీ ఇస్తామని ఆల్రెడీ పబ్లిక్ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు ప్రెస్ రిలీజెస్ వచ్చాయి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి చెప్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఖర్చు తగ్గిపోతుంది వాళ్ళ టైం తగ్గిపోతుంది ఫర్ ట్రైనింగ్ అండ్ గెటింగ్ ద పీపుల్ రెడీ ఓకే సార్ ఓకే జగన్ సార్ అలాగే మీ స్ఫూర్తి కాలేజ్లో ప్లేస్మెంట్స్ కానీ ఇంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కానీ ఇంటర్న్షిప్ కానీ ట్రైనింగ్ కానీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అదే మాకు మేము ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఏం చేస్తామంటే మూడు విషయాలు అండి ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక స్టూడెంట్ మనకు వచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ చేయాలండి వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించాల్సిన బాధ్యత ఉంది ప్లస్ ఒక బాధ్యత గల పౌరుడు అంటే సిటిజన్ గుడ్ సిటిజన్ చేయాలి ప్లస్ తను ఏదైతే కోర్స్ చదువుతాడో దాంట్లో మంచి నాలెడ్జ్ అంటే మంచి పరిజ్ఞానాన్ని నైపుణ్యతని పెంపొందించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క విద్యా సంస్థ అండి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇంకా ప్రత్యేకంగా ఉండదు బికాస్ దే ఆర్ అడల్ట్స్ వస్తారు ఈ మూడిటిని సాధించడానికి మూడిటిని పిల్లల్లో ఇన్కల్కేట్ చేయడానికి ఏదైతే కార్యక్రమాలు చేయాలో మేము ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ వరకు ఒక సిస్టమేటిక్గా ఆర్గనైజ్ చేసి వేరియస్ క్లబ్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ అసోసియేషన్ ద్వారా ఆ పిల్లల్లో ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఎందుకంటే స్కిల్ ఏదైనా ప్రాక్టీస్తో వస్తుందండి ఎక్స్పీరియన్స్తో వస్తుంది చెప్తే రాదండి చూసి ఇవ్వడం వల్ల కూడా రాదండి చేయడం వల్ల వస్తుంది ఎనీ స్కిల్ పై ప్రాక్టీస్ డ్రైవింగ్ చూసి రాదండి ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది ఎనీ స్కిల్స్ కావచ్చు ఇది ప్రాక్టీస్ కాబట్టి ఇవన్నిటినీ మా యొక్క సిస్టంలో సిస్టమేటిక్గా ప్లాన్ చేసి మా ఐడీసీ సెంటర్ ఉంది ప్లస్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది సపరేట్ ఉందండి దాని నుంచి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది ఈ ఎంటర్ప్రీన్యూర్షిప్ ఇన్నోవేషన్ గురించి ఐడీస్ ద్వారా కార్యక్రమాలు చేస్తాము పిల్లలు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ గురించి వేరియస్ క్లబ్స్ అసోసియేషన్ నుంచి ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ బోత్ ఎందుకంటే ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ మేము సిస్టమేటిక్గా చేస్తాము ఓకే సార్ అలాగే ఇప్పుడు మనకి సిఎస్సి కోర్స్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఇప్పుడు మనకి ఫోర్ కోర్సెస్ యాడ్ చేశారు కదా సో అందులో ఏది ప్రిఫర్ చేస్తే మంచిది స్టూడెంట్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇందాక కాలర్ కూడా వెంకటేశ్వర్లు కూడా అదే అడిగారు క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ నాకు అడితే ఈ అన్ని ఫోర్ కోర్సెస్ ఇంపార్టెంట్ దీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ బుకే ఆఫ్ సర్వీసెస్ అనమాట ఏఐ అయినా డేటా సైన్స్ అయినా ఐఓటి అయినా సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అండి ఐఓటీ డివైసెస్ నుంచి డేటా జనరేట్ అవుతుంది ఆ డేటా జనరేట్ అయితే దానికి అనలైజ్ చేయాలి అంత డేటా ఉంటే దానికి సెక్యూర్గా పెట్టాలి ఇవన్నీ డేటా అనలైజ్ చేసి ఏమైనా డిసిషన్ తీసుకోవాలంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఆల్ దీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇందులో ఏదైనా తీసుకుంటే పర్వాలేదండి ఆల్ దీస్ ఫోర్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇది తీసుకోకపోతే ప్రాబ్లం అనుకుంటుంది నేను కానీ ఈ దీంట్లో ఏదైనా బ్రాంచ్ తీసుకుంటే అంత పెద్ద తేడా లేదు ఆల్ ఫోర్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సార్ అలాగే దీనికి ఒక పాయింట్ నేను యాడ్ చేస్తాను అండి ఇప్పుడు జనరల్గా పేరెంట్స్కి వచ్చేసరికి జాబ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏది బాగుంటుంది అని ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఒక రిక్రూటర్ దగ్గరికి